Десять лет назад соревновательный воркаут начинал набирать популярность, благодаря таким активным ребятам в своих странах, как Денис Минин, Ислам Бадургов и зарубежным звездам Ганнибал Фуркинг, Зев Закавелли, Фрэнк Медрано. Все смотрели ролики Олега Декстера Аксенова, Миши Баратова, Богдана Корженевского. Ребят можно перечислять бесконечно. Давай же погружаться в эту атмосферу и смотреть, как все развивалось до наших дней. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. В 2010 году на площадках можно было собрать действительно огромное число ребят. Все элементы были новые, интересные для изучения. Тренировались не ради соревнований, которых было крайне мало и любительского уровня, а атлеты просто собирались на сходки и показывали друг другу свои умения. Первые крутые команды – это Барсталерс Харьков, Киевский СЛС, Московский Мутант Клан и Воркаут 24, ну и зарубежные Барбариенс, Бартендас и Барстарс. Популярные группы в ВК, где постились лучшие атлеты, это DS Workout. Паблик Барстайлерс был с видео воркаут разрядами, а самый посещаемый сайт форум с онлайн соревнованиями, обменом опыта был workout.su. Помню, что там даже были призы. С Питера в Украину мне прислали в 2012 воркаут футболку за победу в челлендже. Еще в 2010-м кумиры многих атлеты Барбарианс из Америки приезжали на первый чемпионат Украины. Тогда Денис Минин с командой организовали первый крупный фестиваль, построили площадку за свои деньги, а ролик Минина «Сильный парень из Днепропетровска» в то время набрал более 10 миллионов просмотров на YouTube. В Харькове на легендарной площадке в Сарженом Яру в 2011-м была встреча турникменов и приезд звезд воркаута. Корженевский, Баратов, Декстер и Виталий Куликов из Москвы. Именно Куликов первый сдал на седьмой разряд по воркауту, самый сложный, который придумал Евгений Козырь, первый чемпион мира. Помню, что после Куликова было еще пару человек, которые пытались сдать на разряд. Виталию тогда было 34 года, а сам он 76 -го года рождения, хоть и выглядел старше. Еще 10 лет назад атлет подтягивался на одном пальце, практиковал вьетнамские подтягивания более 200 раз. Это когда можно отдыхать в висе на одной руке. Делал планж 9 лет назад, видимо по пути с работы, в рубашке и в галстуке. Ну и на турнике тянул 72 килограмма на один раз. Занимается до сих пор разными видами спорта. Тогда большинство атлетов тренировались интуитивно, у новичков было много вопросов и информации не хватало, а площадок было мало, ни о каких секциях в малых городах речи и не шло. Сейчас же у нас гораздо больше условий, чем 10 лет назад для быстрого прогресса в воркауте. Я брал интервью у профессионального воркаут атлета, который выступает во французском турецком цирках. Вова Титов был в воркауте с первых лет его зарождения, выступал со сборной Украины, общий стаж его в спорте более 15 лет. Он рассказывал, как проходят его тренировки на гастролях. Неотъемлемая часть обучения силовым элементам у Вовы – это фитнес-резина. С ее помощью Вова оттачивал передний виз, горизонт и выход ангела. Также советовал ее эффективность при повышении количества выходов на две, подтягиваний и отжиманий. Резина облегчает элемент и укрепляется нейромышечная связь, пробивается застой. Я года четыре назад также начал пользоваться фитнес-резиной для креста, переднего виса и выходов. Давай зайдем на Е-каталог e и я покажу, как обстоят дела с этим сейчас. Так, выбираем свой регион, Украина или Россия. Здесь удобно можно посмотреть по характеристикам резины среди десятка производителей и поэтому не прогадать в цене. У меня есть зеленая, фиолетовая и красная резина для разминки. Найти все эти позиции не так просто, потому что разные названия, фитнес резина, силовая лента, резина для подтягиваний и так далее. Поэтому для удобства я оставил ссылки в описании ролика, смотри что тебе по душе и выбирай. Более 10 лет назад начинал тренироваться и Валентин Новиков, он уже тогда делал 9 выходов на 2 с плюс 20 килограммов. Легенда базы, он мотивировал самого Адама Раф. Валентин подтягивался на одной плюс 16 килограмм и любил делать базу с дополнительным весом, никаких спортзалов не имелось. Дэнни Монтана набирал популярность как атлет, за ним был первый рекорд по выходам на две с лентой 55 сантиметров в 19 раз. Он делал обновленный норматив Барбарианс за 6 минут, там было 6 выходов, 60 брусья, 30 турник, 60 от пола и снова 6 выходов. 
Монтана 12 раз подтягивался на одной руке и ставил рекорды на брусьях с плюс 48 килограммами. Он же Денис Гавриков, он автор песни Get a Workout, которая была в телефоне у каждого тренирующегося в то время. Первыми крупными интернациональными соревнованиями были Street Sport 2011 в Лужниках. Приезжали сборные Украины, Америки и других стран. Были и первые личные знакомства с ребятами, которых видели только на YouTube. В 2011 в Латвии появился крупный организатор – Мариуш. Он провел первый чемпионат мира в Риге по фристайлу. Козырь из Украины был первым чемпионом. Первые года три лидировали на призовых местах атлеты из Украины и России. А после 2014-го и победы француза Эрика Ортиза уже начал стремительно расти уровень и зарубежных атлетов, и добавлялось больше динамики. В 2012-м проходил Кубок наций в Москве. Сборная Украины заняла первое место за самый креативный силовой номер. Женя Кочерга подтягивался на одной руке с плюс 24 килограммами с гири в зубах. Виталий Шевкопля сделал флажок на мизинцах. Чемпионат мира 2012 на нем победил вновь украинец Евгений Кочерга. Показал драгон флаг на одной руке и передний виз на одной руке. Тогда это был фурор. Второе место Женя Козырь. Попеременно подтянулся на одной руке более 30 раз. Третье место россиянин Коля Лобанов. Делал драгон флаг на локте. 2012 как по мне, выдался одним из самых насыщенных на события. Победа киевской команды на телевизионном шоу талантов дало большой скачок популярности нашего спорта. И ребята после построили 8 спортивных площадок в крупных городах. Параллельно с этим проходил тур более чем по 25 городам Украины и потом по СНГ от команды Дениса Минина. Ребята организованно приезжали, устраивали мастер-классы и собирали сотни ребят на одной площадке. Позже стали ездить и ставить площадки по небольшим городкам и селам, а также выступать с мастер-классами. Кстати, на этом канале Владерович ты найдешь регулярные выпуски на тему спорта. Жми колокольчик. В 2013 году проводился первый кубок команды SLS. Это было воркаут шестиборья. Наверное, одни из самых сложных соревнований. Каждый заявивший себя на участие должен пройти 6 дисциплин и набрать большее число баллов. Первое – это сольный фристайл, затем подтягивание с дополнительным весом, были разделения по весовым категориям, далее отжимания на брусьях с дополнительным весом, удержание уголка на брусьях на максимум, печатная машинка на максимум и выходы на две с лентой в 55 см от турника. Все это, конечно, с перерывами, но в один день. Нужно быть максимально универсальным или же наоборот, уйти в большой отрыв в каких-то отдельных движениях. Киевский гидропарк, как символ спорта, идеально подходил для таких соревнований. Workout Fest на фестивальном причале в Днепре проводился несколько лет подряд. Туда приглашали Барбарианс, атлетов из России и других лучших воркаутеров. Позже организаторы постепенно остановились на формате проведения чемпионата Украины в столице и одновременно делали чемпионат мира по воркаут рекордам и стритлифтингу. Относительно недавнее появление дисциплины стритлифтинг – это уже как отдельное направление, так как есть свои федерации, звания мастеров спорта и выше. Тут более взрослые спортсмены, и это и привлекло спонсоров. Более платежеспособная аудитория участников и зрителей. Ведь в воркауте, когда был подъем в 2011-2012 годах, тоже приходили крупные спонсоры. Раскручивались мероприятия, но позже, когда поняли, что в воркауте большая часть это подростки, это стало менее финансово интересно. Соревнования стали менее масштабными на какое-то время и мода стала проходить. А в воркаут культуре оставались только те, кому действительно интересен сам спорт. Это сейчас ситуация уже выравнивается и те, кто занимался раньше и продолжает. Или в целом есть отдельные номинации, где участвуют уже ребята старше 20-25 лет. Спорт растет и становится более возрастным, а вот в плане фристайла на западе и в Европе все же получилось создать коммерческое направление и привлекать спонсоров. Там люди охотнее платят за воркаут семинары от топ атлетов или же делают платные подписки на приложения. В 2013 году в финале Кубка мира победил Владимир Садков. Он удивил своими сальто с переходом в горизонт и отжиманиями с хлопком сзади в горизонте. На чемпионате мира 2013 в Латвии участвовали и известный сейчас во всем мире Крис Херия. Он занимал шестое или седьмое место. Украинец Вадим Олейник брал четвертое место. К 
кстати, с 2013-го и пошла первая неразбериха по мероприятиям. В сети активно обсуждали, что в один год проводится несколько чемпионатов, Кубок мира, Чемпионат мира под разными федерациями и с разными правилами, судейством. Шутили, что, мол, можно стать чемпионом мира несколько раз в году. Это сложности для атлетов, которые не знали ни даты соревнований заранее, а бывало, что и регламент узнавали на самом чемпионате. Атлеты просто не понимали и не всегда успевали готовиться. В 2014 году был и чемпионат мира, и кубок мира, и чемпионат мира в Казахстане, и чемпионат мира в Киеве по рекордам. Да, есть ежегодные чемпионаты, которые проходят примерно в одинаковые числа, и атлеты могут готовиться. Но в остальном нужно выбирать. Так получалось, что в некоторые годы на одном из чемпионатов мира не было в участниках каких-либо конкретных сильных ребят. И могли выиграть менее подготовленные. Ребят, если тебе интересны индивидуальные программы тренировок по калистенике или нужна помощь в развитии своего YouTube канала, то напиши мне, контакты в описании. И еще там можно получить мини-книгу по воркауту для начинающих. На чемпионате мира 2014 года всех удивил француз Эрик Артис. Он становился чемпионом и в следующем году. Это был, кажется, первый чемпионат, когда такие сильные ребята, как Дима Кузнецов и Ника Нисимов, оказались в конце первой десятки. А призовые были за Францией, США и Литвой. В этот год динамика уже активно развивалась и в странах СНГ, переходя из Запада. И те, кто раньше лидировал чисто с силовыми элементами, они или перестраивались и учили динамику, или просто не могли конкурировать. Появлялось новое поколение атлетов. В 2012-2013 годах проводились интересные онлайн соревнования «Битва дворовых спортсменов», где давались задания по базе и элементам. Был отбор для всех желающих и жеребьевка. Нужно было записать видео по определенным правилам. Я участвовал в обоих сезонах. Победителю был приз – жилет-утяжелитель. Сейчас подобные соревнования оказались бы как раз кстати. В 2014 в Казахстане проводился масштабный чемпионат мира при поддержке правительства. Это был, кажется, целый стадион. В 2013 Казахстан стал первой страной, где официально признали воркаут как вид спорта, что помогло открытию секций, залов и проведению подобных мероприятий. Тогда в Астане чемпионат запомнился приездом Ганнибала и участвовали 75 стран. Первое место занял Диас Биджиев, а второе Валера Кищенко и третье Миша Греков. Также стоит отметить топ соревнования Боги Арены, которые проводилось с 2014 года. В Москве собирались лучшие атлеты страны. Дима Кузнецов, Артем Морозов, Михаил Мухарьянов, Руслан Миначев, Дима Доценко и многие другие. Если поискать те видеоотчеты, то там топ уровень статики и уже неплохая динамика. Кстати, больше о топовых атлетах прошлого можно узнать в моей статье в телеграм-канале, ссылка будет в описании. Дальше уже более популярные стали зарубежные чемпионаты, этап Кубка мира в Бахрейне 2015-го, потом чемпионат мира 2015, где вновь артист занимал первое место и стал появляться Лайзенс, третье место. В 2016 году Лайзенс занимал второе место, а уже в 2017 стал чемпионом мира. На крупном фестивале King of the Bars в 2015 первое место удалось взять креативному Вадиму Олейнику. Хоть он и был больше по статике, а в динамике перелеты были не жесткие. В следующем году уже Эрик Артиз взял первое место. В 2017 кроме золота на чемпионате мира, Лайзенс еще и выигрывал в Battle of the Bars в Казахстане. Там второе место взял Яша Воронов, который и в динамике, и в статике наступал Лайзенсу на пятки, а третье место тоже россиянин Алексей Кобяков. Ну и, наверное, стоит отметить популярный сейчас Бёрнингейт. В 2015-м был очень сильный финал между Ларосой и Матео Спинозола. Это соревнование растет по уровню с каждым годом. Сейчас мы видим нарезки из самых популярных последних чемпионатов зарубежья и наших стран. В 2020 году одним из лучших в России по уровню атлетов на одной сцене – это была премия Кардо. Как раз в следующем выпуске мы готовим сюжет вместе с победителем Кардо. Поэтому, если есть вопросы, которые хочешь ему задать, то напиши в комментариях. Как видим, основные отличия в воркауте 10 лет назад – это отсутствие информации, появление первых книг, обучалок от атлетов на ютубе. 
И также сейчас во дворах много спортплощадок и специального инвентаря, который ускоряет прогресс. В общем, у нас есть все условия, чтобы прогрессировать быстрее. Я постарался передать всю атмосферу прошлого десятилетия. Ну, а когда было лучше, тогда или сейчас, я предлагаю обсудить в комментариях. Моя мотивация делать подобные сюжеты – это твоя реакция. Поэтому жду нажатый лайк под видео, колокольчик на пункт «Все уведомления». А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета – я, Владорович. Разбуди в себе атлета.